नमस्कार सकल दर्शक बंधु स्वागत जानिए शुरू कर अनुष्ठान सुस्थ आज के आलोचनार विषय हल बंधात और हरमनजनित समस्या मानु समाज संसार सबकिछ सृष्टि तैरी कर आगामी प्रजन्म के आहवान जानाते कंतु किचू क्षेत्र जो घटे छंद पतन तक मानुष दिशेहारा हो जाए आज के समस्या विभिन्न दिक और समाधान नहीं आलोचना करते स्टूडियोते संगे रेन डर शुभंकर चौधरी प्रफेसर एंड हेड अब द डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अफ एंडोक्रिनोलजी एस एस के एम हस्पिटल आईपिजीएमआर हमारे संगे रेन आओ एक अतिथि डर नंदिता दास चैटार्जी इनचार्ज इनफार्टिलिटी क्लिनिक आर के एम श्रे सेवा प्रतिष्ठान डर चैटार्जी डर चौधरी अपन दूजन के स्टूडियोते स्वागत नमस्कार दर्शक बंधुरा जरा संगे सरसि जो करते चान ता टीफोन कर टू फोर टू थ्री फाइव टू 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 फोर टू थ्री फाइव टू टू थ्री टेलिफोन करार समय अपन टीविर वल्यूम पुरोपुर बन्ध कर दिन डर चौधरी प्रथम फार्टिलिटी किंबा इनफार्टिलिटी आलोचन जावर आगे हमें कैकटा जिन आपसे जानते चाहब से महिला फार्टिलिटी खूब निर्भर कर तर ऋतुचक्र तर डिम्बाणु उत्पादन अर्थात मेन्सट्रुअल सैकेल और ओविलेशन को हरमोन युटी के नियंत्रण करें जो एक बुझे बोलें बस प्रथम आगे बोली जिनिटी अलरेडी मेन्शन कर समस्या कि आप चिंता करी प्रधान एक बड़ो समस्या हे जनस्फीति अर्थात एत मानुष रे सम्पद इत्यादि से, से तुलन कम कंतु जे दम्पतर का सतान तरह आसना से कतटा से जरा भुगतान ता छाड़ा तो बहरे अने के बोझ ना आप डाक्त हिसेबी हरमोन रोग विशेषज्ञ हिसाब से किचुटा बुझी निश्चय तो ये अपन प्रथम जो प्रश्न निश्चय जो बेसिसटा कि कीसर थे समस्या शुरू तो महिला क्षेत्र जे ऋतुचक्र मेन्सुरल सैकेल एगुलो स्वाभाविक भाव हवार जो जेको आसले शारित जेको घटनार ही स्वाभाविक घटार जो आप तीनटे पायर ओपरे ट्राइपडर ओपर दाड़ी बसे आते एक पाया हे शारिक गठन ठीक थकते हैं स्ट्राक्चरल को समस्या आना से आगे देखते हैं द्वित निश्चय हरमोनर दिकटा तृत्य क्यों आकटा खूब गुरुत्वपूर्ण विषय आज मानसिक भारसाम्य ओभारल मेन्टल सेंट्रल नार्भास सिसटेम एक इनफ्लुएंस आ ये सब कटा जो एक संगे ठीक मत क्ज ना क्यों जेको समस्या आसते परे विशेषकर मेन्सट्रोल सैकेल रेगुलेट कर इमिजिएट रेगुलेटर हे ओभारि डिम्बाशय से खान हरमोन निश्रित है तर दो प्रधान क्ज एक हे हरमोन निस्सरण करा फिमेल हरमोन इस्ट्रोजें ताड़ाओ प्रोजेस्टर एक हरमोन आ फिमेल मेल सकल ही आज बाट महिला क्षेत्र सेटार क्ज और बसिताड़ा अन्न क्ज हे डिम्बाणु के बार कर प्रति मासे मासे मेन्सट्रोल सैकेलर संगे मासे एक डिम्बाणु बड़ो जार इवेंचुअलि सतान प्रसव करते तो प्रसेसटा ओभारि डिम्बाणु डिम्बाशय से इनफ्लुएंस कर निश्चय क्योंकि से डिम्बाशय आर इनफ्लुएंस है ओपर थे पिटुटरि ग्रंथी थे पिटुटरि ग्रंथिर 
মেজার দুটো হরমোন গোনাডোট্রপিন হরমোন আমরা বলি এফ এস এইচ আর এল এইচ সেই গোনাডোট্রপিনকে আবার আরেকজন কন্ট্রোল করে সকলেই দেখুন বিভিন্ন লেভেলে সব কন্ট্রোল রাখা আছে যে সে যদি ঠিক না করে ওপর থেকে আবার তাগাদা দেবে অর্থাৎ হাইপোথ্যালামাস লেভেলে সেখানে গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন আছে এবং তারও উপরে আমি যেটা বলছিলাম যে ওভারঅল যদি আর আর সব দিক স্বাভাবিক আছে অ্যানাটমিক্যালি গঠনগত সব ঠিক আছে ওভারই তার ঠিক কাজ করছে তার পিটুটির গ্রন্থিতে কোনো অসুখ নেই হাইপোথ্যালাম হচ্ছে পিটুটিকে কন্ট্রোল করে সেখানে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কেউ যদি খুব স্ট্রেসের মধ্যে থাকে আজকের দিনে অনেকেই স্বামী স্ত্রী দুজনে কাজ করছেন আইটি সেক্টরে ভীষণ স্ট্রেস কাজের জায়গায় সকলের টার্গেট আজকে এত টার্গেট সামনের মাসের টার্গেট আরও বেশি বা আরেকটু হয়তো কনভেনশনাল যেখানে ফ্যামিলি যেখানে ইন লদের সঙ্গে আছেন সেখানে তাদের সঙ্গে যদি ঠিক মতো না মানে তার একটা স্ট্রেস আছে এই স্ট্রেস কিন্তু সব পুরো প্রসেসটাকে ঘেঁটে দিতে পারে নষ্ট করে দিতে পারে অর্থাৎ এই যে হাইপোথ্যালমোস পিটুট্রি গোনার্ড তার কাজ কিন্তু গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে তো নর্মালি যেটা হয় যে এই স্টিমুলাসের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ওভারি থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয় কিছুটা সে একদিক থেকে ইউটারেসের এন্ডোমেট্রিয়াম যে ইনার লাইনিং সেটাকে প্রিপেয়ার করে একটা দিকে আর অন্য দিকে একটা ফেজে এসে ওই ও পিটুটরির এলএইচ হরমোন যখন একটা পার্টিকুলার হাই লেভেলে যায় সে এফএসএইচ এবং এলএইচ এরা দুজনে মিলে যে ডিম্বাণু বেরোবে তার আগে ওভারিয়ান ফলিকলটাকে ডেভেলপ করায় আস্তে আস্তে ডেভেলপ করার পর সেটা অপটিমামি যখন ডেভেলপড হলো তখন এলএইচ লেভেল খুব হাই লেভেলে গিয়ে সেই ফলিকলটা ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে যে ডিম্বাণু সে বেরিয়ে আসে এইটা হচ্ছে মোটামুটি একটা প্রসেস এবং এটা মাসে মাসে স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে যতদিন এই নর্মাল আমাদের রিপ্রোডাকটিভ এজ টিপিক্যালি দশ এগারো বারো তেরো বছর থেকে হয়তো পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর অবধি प्रक्रिया মহিলাদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটা প্রতি মাসে মাসে হতে থাকছে শুক্রাণু তৈরি প্রক্রিয়াটা আরেকটু প্রলংড আরেকটু কমপ্লিকেটেড অনেকগুলো স্টেজের মাধ্যমে আসে সেগুলো এটা একটা সাইকেল প্রায় মাস তিনেকের অর্থাৎ আজকে যদি একটা কোনো সমস্যা হয় সেটা হয়তো এফেক্টিভ বা সেটা প্রতিফলিত হবে তিন মাস পরে তো সেইখানেও ওই ফলিকল স্টিমেট্রিক হরমোন লুটিনাইজিং হরমোন এগুলোর এফেক্ট আছে এগুলো যেরকম স্পারমোটোজেনেসেসকে স্টিমুলেট করে সিমিলারলি যে এলএইচ হরমোনটা সে আবার ওই টেস্টিস থেকে টেস্টোস্টোরন বা পুরুষের যে হরমোন সেইটাকেও সিক্রিট করা এবং সেই টেস্টোস্টোরনের অন্যান্য সারা শরীরে এফেক্ট থাকা ছাড়াও টেস্টিসের মধ্যে ওই স্পারমোটোজেনেসিসের প্রসেসটাকেও স্টিমুলেট করে তো এইগুলো নিয়ে আমাদের নর্মাল প্রসেসে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু এগুলো তৈরি হয় বেশ ডক্টর চ্যাটার্জি আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে আমরা তো শুনলাম যে হরমোনের নিয়ন্ত্রণ আপনি যদি জননাঙ্গের যে গঠন নারী এবং পুরুষের যদি এই দুটো আলাদা করে একটু বুঝিয়ে বলেন হ্যাঁ আমি তার আগে একটা ছবি দেখাতে চাইছি যদি একটু দেখানো সম্ভব হয় স্ত্রী জননতন্ত্রের যদি আমরা গঠনটা দেখি তাহলে প্রথমে যেটা রয়েছে সেখানে একটা ইউটেরাস বা জড়ায়ু তার দুপাশে দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউব সেই টিউব দিয়ে যে ওভারি থেকে অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু আসছে ইউটেরাসের মধ্যে মানে জড়ায়ুর মধ্যে এবং জড়ায়ুর যে নিচের অংশ যেটাকে আমরা জড়ায়ু মুখ বলি সার্ভিক্স এবং তার তলায় রয়েছে ভ্যাজাইনা অর্থাৎ জনিপথ জনিপথ দিয়ে আসছে শুক্রাণু সেটা জড়ায়ু মুখ দিয়ে প্রবেশ করছে প্রবেশ করে ওই ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেটা নিষিক্ত হয়ে যেটা ভ্রূণ তৈরি করছে এবং সেই ভ্রূণটি এসে বসছে হলো যে এই যে আমরা জড়ায়ুর মধ্যে যে আবরণটা দেখছি যে যাকে আমরা এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটি বলি সেই এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে সেটা ভ্রূণ হিসেবে বসছে এটা হলো স্ত্রী জননতন্ত্রের গঠন 
এবার দেখাতে চাই পুরুষ জনতন্ত্রের যে গঠন সেই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো টেস্টিস বা অন্ডকোষ সেখান থেকে শুক্রাণু তৈরি হয়ে নির্গত হচ্ছে কিছু ডাক্ট আছে যেমন ভাস ডিফারেন্স এফারেন্ট ডাকটেউলস এগুলো দিয়ে এবং তারপর ইউরেথ্রা দিয়ে সেটা বাইরে বেরিয়ে আসে এই মেল এবং ফিমেল অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষ জনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যদি কোনো কখনো কোনো সংক্রমণ কোনো বাধা বা কোনো হরমোনাল যে অসুবিধেগুলো যদি কিছু হয় তাহলেই কিন্তু আমরা দেখছি ইনফার্টিলিটি বা বন্ধাত্ব সুন্দর করে আপনি বোঝালেন আমি এরপরে যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে বন্ধাত্ব বলতে আমরা কি বুঝি এর সংজ্ঞাটা ঠিক কি বন্ধাত্ব বলতে আমরা বুঝি যদি একজন দম্পতি এক বছরের বেশি সময় ধরে নিয়মিতভাবে কোনো রকম জন্ম নিরোধক ব্যবস্থা না নিয়ে তারা সন্তান ধারণের জন্য চেষ্টা করে থাকেন এবং তাতে যদি তারা বিফল হন সক্ষম না হন তাহলে তাকে আমরা বলছি বন্ধাত্ব বা ইনফার্টিলিটি এখন এই ব্যাপারে একটা জিনিস বলার আছে যে যদি সেই দম্পতির বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি হয় তাহলে কিন্তু আমরা আর এক বছরের সময়সীমাটা রাখব না সেক্ষেত্রে সেটাকে ছ মাসের সময়সীমায় নাবিয়ে নিয়ে আসবো এবং তখনই কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা বা যে সব চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া দরকার তার কথা মনে করব বেশ ডক্টর চৌধুরী আপনি তো বললেন যে হরমোনাল নিয়ন্ত্রণের কথাগুলো তো কি কি হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স কিংবা কি ধরনের অসুবিধে এই নিয়ন্ত্রণে হলে মহিলাদের বন্ধত্ব হতে পারে এবং পুরুষদের বন্ধত্ব হতে পারে সেটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন বেশ প্রথমেই বলি যে কিছু ক্ষেত্রে খুব কমন সেটা নয় যে এই যে আমরা প্রথম যে মহিলাদের ঋতুচক্রের কথা বললাম তার মানে হচ্ছে একটা বিশেষ সময় ওই ডিম্বাণু নিঃসৃত হচ্ছে অর্থাৎ যদি স্বামী স্ত্রী মিলন যে সময় নিঃসৃত হচ্ছে তার আশেপাশে না হয় তাহলে সেই শুক্রাণু গিয়ে আর ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না সুতরাং এটা বেসিক জিনিস প্রথমেই যেখানে সমস্যা হচ্ছে আমরা প্রথমেই বুঝে নিতে চাই যে তারা ঠিক জানেন কি না যে কোনটাকে আমরা বলি ফটাইল পিরিয়ড সেই মহিলা সেই ফটাইল পিরিয়ড সেই সময় যাতে সবচেয়ে বেশি তারা মিলিত হতে পারেন সেটা চেষ্টা করতে হবে সেটা মোটামুটি দুটো মাসিকের মাঝামাঝি যে সময়টা সেই সময়ে তার আশেপাশে তিন চার দিন আগে পরে এই পিরিয়ডটা ফটাইল পিরিয়ড সেইটা আগে বুঝে নিতে হবে এবারে কারণগুলো আমরা পুরুষদের থেকে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কারণ আলাদা এক্সক্লুসিভ আছে কিছু কমন কারণ আছে কমন কারণ কয়েকটা হচ্ছে আমরা এখানে কোনো স্ট্রাকচারাল কজের কথা এখন যাচ্ছি না যে যার জরায়ু ঠিক মতো তৈরি হয়নি হয়তো জরায়ু যে মাঝখানে যে ক্যাভিটির কথা বললেন সেই ক্যাভিটিটা ঠিক নেই ক্যাভিটিটা আটকে গেছে মাঝখানে ক্যাভিটি থাকছে না সেই সব কন্ডিশনগুলো বাদ দিয়ে বা যে ডাক্টের মাধ্যমে শুক্রাণু বেরিয়ে আসে অন্ডকোষ থেকে সেই ডাক্টগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় অবস্ট্রাকটেড হয়ে যায় বা যদি যে অন্ডকোষ সেটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায় যেখানে শুক্রাণু তৈরি হচ্ছে সেইগুলো চিকিৎসা এক রকমের সাধারণত সেটা শুধু হরমোনাল ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে হয়তো সেগুলো সব সময় চিকিৎসা করা যায় না একটা তো সেইগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো প্রাইমারলি হরমোনাল ম্যানিপুলেশনের চিকিৎসা হতে পারে সেগুলোর কারণ কমন কারণ একটা হচ্ছে থাইরয়েডের সমস্যা পুরুষ বা স্ত্রী দুজনের ক্ষেত্রেই থাইরয়েডের ফাংশন যদি ঠিক না হয় যদি ওটা ডিরেক্টলি রিপ্রোডাকটিভ অর্গান নয় ওভারি বা টেস্টিস নয় তার বাইরে থাইরয়েড হরমোন কিন্তু সবেরই ক্ষেত্রে এদের থাইরয়েড হরমোনের আমরা বলি একটা ফেসিলিটেটারি রোল আছে ডিরেক্ট কাজ করে না কিন্তু অন্য হরমোনগুলো যাতে ঠিক মতো কাজ করে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সেই থাইরয়েড হরমোনের দরকার আর এখানে মজা বা মুশকিল হচ্ছে যে থাইরয়েড হরমোন খুব কম হলেও সমস্যা আবার খুব বেশি হলেও সমস্যা অর্থাৎ হাইপো থাইরয়েডিজমেও বন্ধাত্ব দেখা যেতে পারে হাইপার থাইরয়েডিজমেও দেখা যেতে পারে এই সমস্যাগুলো পুরুষদের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে কিন্তু অনেক বেশি প্রকট হয় অনেক বেশি সমস্যা তৈরি করে বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে সুতরাং প্রথমে একটা জায়গা হচ্ছে এই থাইরয়েডের হরমোন দ্বিতীয় আজকের দিনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বোধ হয় সেটা হচ্ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে কম বয়সের মেয়েদের ক্ষেত্রে খুবই দেখা যাচ্ছে পলিসিস্টিক ওভেন ডিজিজ তার সঙ্গে একটা স্থূলতা ওবেসিটির একটা সম্পর্ক আছে 
সেই কন্ডিশনগুলোতে ইনসুলিন হরমোন ঠিক কাজ করতে পারে না এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স থেকেও কিন্তু ওই তাদের যে পলিসিস্টিক ওভারেন ডিজিজ হয় তাতে ওভিউলেশন ঠিক মতো হয় না তাতে এক্সেসিভ ওভারি থেকে ডিম্বাশয় থেকে নর্মালি ফিমেল হরমোনই বেশি বেরোয় কিন্তু সেখানে গণ্ডগোলের জন্য মেল হরমোন বেশি বেরোয় অর্থাৎ মেল হরমোনের এফেক্ট শরীরে দেখা যেতে থাকে যে কিছু কিছু পশম বেশি হচ্ছে গোবদারির মতো বেরোচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি সেইটা আর একটা আজকের দিনে খুব কমন কন্ডিশন পলিসিস্টিক ওভারিয়েন ডিজিজ যার সঙ্গে আবার অন্যান্য আরও কয়েকটা সমস্যা সম্পর্ক আছে যেমন ডায়াবেটিস আমি বললাম ইনসুলিন রেজিস্টেন্স সেই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স থেকে তাদের ডায়াবেটিসও হতে পারে ভবিষ্যতে এবং ডায়াবেটিসের সঙ্গে অন্যান্য আরও হার্টের অসুখ ব্লাড প্রেশার অসুখ ইত্যাদি এগুলোও কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সমস্যা হতে পারে আর একটা মেজার হরমোনের সমস্যার জায়গা সেটা হচ্ছে এবং যেটা কিনা মোটামুটি সহজেই চিকিৎসা করা যায় সেটা হচ্ছে প্রোল্যাক্টিনের সমস্যা প্রোল্যাক্টিন হরমোন সেটা যদি বেশি মাত্রায় সিক্রিটেড হয় এই হরমোনটা সিক্রিটেড হয় তৈরি হয় বা নিঃসৃত হয় আমাদের ওই ব্রেনের মধ্যে ছোট্ট যে একটা মটর দানার মতো ছোট্ট গ্ল্যান্ড আছে পিটুইটুরি গ্ল্যান্ড সেই পিটুইটুরি গ্ল্যান্ড থেকে আমাদের এই প্রোল্যাক্টিন হরমোন তৈরি হয় এই প্রোল্যাক্টিন হরমোন যদি বেশি বেরোয় সে তখন এবার আমরা যে আগে বললাম এফ এস এইচ এল এইচ ইত্যাদি হরমোন পিটুর থেকে বেরিয়ে এসে যে ওভারি বা টেস্টিসের ওপর কাজ করে সেই তাদের লেভেলটাকে তাদের মাত্রাটাকে কমিয়ে দেয় তাদের কাজটাকে অবস্ট্রাক্ট করে এবং তার জন্য তাদের নর্মালভাবে যে ওভিউলেশন হয় বা পুরুষদের ক্ষেত্রেও যে স্পার্ম তৈরি হয় শুক্রাণু তৈরি হয় সেগুলো ব্যাহত হতে পারে আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো বন্ধাত্ম ও হরমোনজনিত সমস্যা ডক্টর চ্যাটার্জি আমরা তো শুনলাম কিছু কিছু কারণ ডক্টর চৌধুরীর মুখ থেকে আপনি যদি একটুখানি বলেন যে গঠনটা আপনি দেখালেন সেই কি কি সমস্যা সেই গঠনে থাকলে এবং আর কি কি ধরনের যেটা আপনি বলছিলেন ইনফেকশান কি ধরনের ইনফেকশান হলে বন্ধাত্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আচ্ছা এক্ষেত্রে কারণটাকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিই পুরুষদের ক্ষেত্রে এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে কি কি কারণে বন্ধাত্ব আসতে পারে আমি একটা ছবি দেখাতে চাইছি যদি দেখানো সম্ভব হয় পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শুক্রাণু তৈরি হওয়া বা তার নির্গমনের পথে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু বন্ধাত্ব আসতে পারে হরমোনের সমস্যার কথা তো আমরা এতক্ষণ শুনলাম জিন ঘটিত কিছু অসুখ থাকে যেমন ক্লাইন ফিল্টার সিনড্রোম রয়েছে তাতে শুক্রাণু ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে না সেক্ষেত্রেও কিন্তু বন্ধাত্ব আসতে পারে আর হলো সংক্রমণ যদি দেখা যায় যে বীর যে কোনো সংক্রমণ হলো তাহলে কিন্তু সেটা একটা বন্ধাত্বের অন্যতম কারণ আর আছে পুরুষাঙ্গের সমস্যা পুরুষাঙ্গের সমস্যার জন্য যেমন হাইপোসপেডিয়াস সেক্ষেত্রেও কিন্তু বন্ধাত্ব আসতে পারে আরেকটি ছবি দেখাতে চাইছি সেটি মহিলাদের ক্ষেত্রে যে কারণগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইউটোরাসের কিছু জড়ায়ুর কিছু কারণে যেমন হয় সব থেকে বেশি তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ডিম্বাশয়ের কারণে কিন্তু বন্ধাত্ব আসতে পারে সেক্ষেত্রে ঠিক মতো ডিম তৈরি হওয়া ডিম্বাণু তৈরি হওয়া বা তার নির্গমনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে যেটা পিসিওএসের কথা এসেছে তার মধ্যে কিংবা প্রিম্যাচিওর ওভারিয়ান ফেলিওর বলে একটি অসুখ রয়েছে যে সময়ের অনেক আগে ওভারি তার ঠিক মতো কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে অর্থাৎ ঠিক মতো ডিম্বাণু পরিমাণগত এবং পরিমা তার যে কোয়ালিটিগত সেই ক্ষেত্রে সেটার কিছু অসুবিধে থাকছে এবার আসছে টিউবের ক্ষেত্রে যে টিউব দিয়ে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু আসছে তাতে যদি কোনো রকম বাধা বা ব্লক থাকে সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনো রকম সংক্রমণের জন্য কিন্তু টিউবে এর বাধা তৈরি হতে পারে তাছাড়া আগে কোনো সার্জারি হয়েছিল কোনো অপারেশন হয়েছিল তাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেই টিউবটির ক্ষতি হয়েছে কিংবা পেলভিক এন্ডোমেট্রিওসিস বলে একটি অসুখ রয়েছে সেই অসুখের ক্ষেত্রেও টিউবটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাছাড়া রয়েছে জড়ায়ুর কিছু কারণ জড়ায়ুতে যদি সংক্রমণ হয় যাকে আমরা এন্ডোমেট্রাইটিস বলি সেটা আমাদের দেশে সাধারণত এই সংক্রমণ কিন্তু টিউবারকুলোসিসের জন্যই হয়ে থাকে তার জন্যও কিন্তু বন্ধাত্ব আসতে পারে কোনো টিউমার রয়েছে জড়ায়ুর মধ্যে যা ভ্রূণ তৈরি হতে বাধা সৃষ্টি করছে সেটাও একটি অন্যতম কারণ আর রয়েছে যেটা জড়ায়ু মুখের যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইনফার্টিলিটি বা বন্ধাত্ব আসতে পারে এই সব কিছু ছাড়াও একটা জিনিস বলা খুব দরকার আজকালকার জীবনে যে স্থূলতা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে এই স্থূলতা কিন্তু একটি অন্যতম কারণ উভয়ের ক্ষেত্রেই বন্ধাত্বের জন্য এবং 
বয়স বয়স অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে দম্পতির বয়স অনেকটা বেশি হওয়ার পর তারা সন্তান ধারণের জন্য চেষ্টা করছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদের সন্তান ধারণে অসুবিধা হচ্ছে আর কিছু নেশা যে অতিরিক্ত মদ্যপান কিংবা তামাক জাত দ্রব্য সেবন এগুলোও কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে একটা বন্ধাত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেশ আপনি যদি একটুখানি বলেন যে কোনো দম্পতি আপনার কাছে এলেন সেই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের পরীক্ষা আপনি বলে থাকেন যাতে বন্ধাত্ব আপনি নির্ণয় করতে চান আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমি দুজনের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আলাদা কিছু ট্রিটমেন্ট বা কিছু টেস্ট করা হয় যে পুরুষদের ক্ষেত্রে যেটা প্রথমে আসে বীর্য পরীক্ষা বীর্য পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া যে তাতে ঠিক সংখ্যক শুক্রাণু আছে কি না সেই শুক্রাণুর গঠন ঠিক আছে কি না শুক্রাণু ঠিক মতো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে কি না আমি একটি ছবি দেখাতে চাইছি যে ঠিক মতো এগিয়ে যেতে পারছে কি না তাতে সংক্রমণের কোনো এ রয়েছে পাস সেল রয়েছে কি না এগুলো অবশ্যই খুব দরকারি একটি পরীক্ষা নিরীক্ষা আর তার সঙ্গে কিছু দেখে নিতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে যেটা হরমোনের কিছু যে পরীক্ষার কথা বললেন ডক্টর চৌধুরী সেগুলোও কিন্তু দেখে নিতে হবে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে দেখার জন্য প্রথমে যেমন রয়েছে যে কিছু রক্ত পরীক্ষা সেই রক্ত পরীক্ষার মধ্যে যেমন আমরা হরমোনের দিকটা দেখব তেমনি তার সঙ্গে ভিটামিন ডি এই পরীক্ষাটা কিন্তু দরকার তার সঙ্গে সুগারের পরীক্ষা এগুলো দেখে নিতে হবে আরেকটা রয়েছে ওভিলেশন অর্থাৎ ডিম ফাটার সময়কে নির্ধারণ করা তার জন্য আমাদের নিয়মিত একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে যে ডিম তৈরি হচ্ছে কি না সেই ডিম তৈরি হওয়ার পর সেই ডিম ফাটার সময় পর্যন্ত কি সঠিকভাবে তা ফাটছে কি না সেইটা কিন্তু আমাদের নির্ণয় করতে হবে তার সঙ্গে থাকে টিউবের পরীক্ষা যাকে আমরা হিস্ট্রিরো স্যালপিঙ্গোগ্রাফি বলি অর্থাৎ টিউব ঠিক আছে কি না ডিম্বাশয় থেকে তার মধ্যে দিয়ে ডিম আসতে পারবে কি না সেটা দেখে নেওয়া এর পরের একটু অ্যাডভান্সড একটা পরীক্ষা রয়েছে সেটা হলো ল্যাপোরোস্কোপি হিস্টোরোস্কোপি এবং ডাইটেস্ট অর্থাৎ আমরা ক্যামেরা দিয়ে যেমন একদিকে দেখছি জরায়ুর মধ্যে কোনো অসুবিধে আছে কি না তেমনি অন্যদিকে আমরা পেটের ভেতরে ডিম্বাশয় বা টিউবের কোনো অসুবিধে আছে কি না সেটাও দেখে নিতে পাচ্ছি অন্য কোনো অসুবিধের জন্য যে টিউবের বাধা সৃষ্টি হচ্ছে কি না সেটা যেমন দেখতে পাচ্ছি ডাইটেস্ট একটা ওষুধ দিয়ে যে ঠিক মতো ডাইটা যদি বেরোতে পারে তার মানে টিউব খোলা আছে এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো কিন্তু আমরা করে নিতে পারি বেশ ডক্টর চৌধুরী আমি আপনার কাছে আসব এক্ষুনি উনি যেটা বললেন যে একটা ওবেসিটি কিংবা মেদ মানে মেদ বহুল চেহারা তো অনেক সময় আমরা একটা বলতে শুনি যে ওবেসিটি হলে তাহলে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হবে না পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হলে মোটা হয়ে যায় এটা যদি একটুখানি এক্সপ্লেন করে বলেন যে কি কি ধরনের উপসর্গ একজন যুবতী যখন আপনার কাছে আসছেন কি কি ধরনের উপসর্গ নিয়ে আসেন এবং ওজন কমানো কতটা জরুরি প্রথমত সবেরই একটা অপটিমাম জায়গা আছে ওজন মানে ভীষণ রোগা হলেও কিন্তু সেটা ঠিক নয় ভীষণ মোটা হলে ঠিক নয় তো আজকের দিনে সামহাও আমাদের ওভারঅল প্রবলি পুষ্টি সাধারণ মানুষের মধ্যে বেড়েছে এখনও নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও কোথাও কেউ অনাহারে মৃত্যু এখনও হয়তো হচ্ছে তবে সেই সংখ্যা অনেক কমে গেছে তো অ্যাক্সেস টু ফুড এখন অনেক বেশি হয়েছে অনেক সহজলভ্য হয়েছে এবং সেই জন্য ওবেসিটি আজকে একটা মেজার চ্যালেঞ্জ দাঁড়িয়েছে এই ওবেসিটি বা স্থূলত্ব এইটা প্রথমত একটা ফিজিক্যাল ব্যারিয়ারও হতে পারে ঠিকভাবে স্বামী স্ত্রী মিলনের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা করতে পারে অনেক ফিজিক্যাল বেসিস হরমোনাল বেসিস ছাড়াও সেখানেও ওজন কমানোর জায়গা আছে আর তাছাড়া পুরুষ এবং মহিলা দুজনের ক্ষেত্রেই এই যদি ওজন বেশি বেড়ে যায় তাতে যে আমরা নর্মালি যে বললাম যে পিটুটরি গ্রন্থি থেকে বা হাইপোথ্যালামাস থেকে যে হরমোনগুলো নিঃসৃত হচ্ছে হয়ে গিয়ে ডিম্বাশয় বা অন্ডকোষকে স্টিমুলেট করছে সেই হরমোনের মাত্রাগুলো কিন্তু কমে যায় সুতরাং সেইভাবে তাদের মানে জাস্ট ওবেসিটি কমালেই বেশ অনেক ক্ষেত্রে অনেক মে মহিলারা আসেন যে পিরিয়ড রেগুলার হচ্ছে না তাদের ওজন অনেকটা বেশি তো তাদের ক্ষেত্রে যদি একটু ডায়েট একটু এক্সারসাইজ এগুলো করে যদি ওয়েট কেউ পাঁচ কিলো কমাতে পারেন তাতেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একদম পুরো সিস্টেমটা আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে এবং সেটাকে মেনটেন করলে তাদের স্বাভাবিক ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবং স্বাভাবিক হরমোনাল কার্যক্রম সব ঠিক মতো শুরু হতে পারে পলিসিস্টিক 
डेक्शन ओबेसिटी थे पलिसिस्टिक ओवर डिजिज अने के कथा जो तो करब ओजन बेड़े गए जेहतु पलिसिस्टिक ओवर डिजिजे ठीक नए ओबेसिटी कमाले पलिसिस्टिक ओवर डिजिजर उन्नति है मासिक हा बस अनेक दिन बंद खूब इरेगुलरलि कारो दो तीन मास हलो ना तर जो हलो तक खूब प्रोलंग बसि हलो ए रकम हवा सम्भव कारो तो दो मास चार मास छ मास बंद आज एकदम सरकम होते तार संगे संगे बल्लम जो पलिसिस्टिक ओवर डिजिजे डिम्बाशय के पुरुष हरमोनो बसि निश्रित है सूतरा तर जो एफेक्टगुलो सेगल देखा जाए अने के खूब एमबारसड फील करें मुखर मध्य तरह लोम हे कोपदार मत बढ़ो पेशीगुलो तो आो अनेक दिन थे बसि लेवेले हरम जो मेल हरम जो बसि थे तेल पेशीगुलो सब पुरुष मत पुरुषाली एक गठन हो जागो हवा सम्भव ए छाड़ा जेटा परीक्षा जख करी एक परीक्षा करी असुखटा आना तार कि परीक्षा करी तर मध्य रक्त परीक्षा आज तरह मध्य मेल हरमोनर मात्राटा देखा है एवं इन्सुल रेजिस्टेंस जेहेतु था कि क्षेत्र इन्सुल हरमोनो मापा है जदिव से मापते ही तेम नए क्यों इन्सुल रेजिस्टेंस जेहेतु इवेंचुअलि डायबिटीज होते सूतर क्षेत्र में सूगारे मात्राओ देखा है एवं ओभारल ओजन बसि थे जे शारिक समस्या होते अर्थात लिपिडर गंडगोल होते कोलेस्ट्रल ट्राइग्लिसाइड सेगलो देखे नवा है ब्लाड सूगार देखे नवा है ब्लाड प्रेसार देखे नवा है और अन्य दिक्कत के पलिसिस्टिक कथाटा हे ओवर अनेकगुलो सिसट छोट छोटो 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 बाबलर मत हो जाए ओवर से देखार जो साधारण आल्ट्रासाउंड स्कैन है तर माध्यम ये बोझा जाए यो करार पर चिकित्सा तो करा जर चिकित्साते सहज भावे जर हा तर सबसिकुएंटलि जो डर चैटार्जी बेर ओभिओलेशन होना से देखार जो और विशेष किसान परीक्षा करा होते चिकित्सा क्यों दें अपना जो पेशेंट अपन का आसे पलिसिस्टिक ओवर सिनड्रोम आनी डायगनोज कर लें कि चिकित्सा ताके देवें ये चिकित्सा ठीक करते हैं कि समस्या नहीं से महिला युवती एस क्यों आसे कम बस आठरो बचर बस कूड़ी बचर बस सतर बचर बस जर क्षेत्र बंधात समस्या ना अबिवाहिता तर क्षेत्र समस्या हे गोबदारी हो जाने एम एक प्लस पिरियड रेगुलर हा से इटसेल्फ एक मानसिक एक समस्या कारण है तो मेजरिटी क्षेत्र मेंस्ट्रोजें प्रोजेस्ट्रोन कम्बिनेशन हरमोनर पिल दी से कमनलि अदारवैज हम कन्ट्रसेपटिव पिल हिसेब व्यवहित होते ये कंडिशने जखनी व्यवहार करी दी कारण अनेक क्षेत्र एक मे के बाच्चा मैंने सतर आठ बचर मे के दिए दिल बाड़ लोके अनेक क्षेत्र पर डाक्त आपने एक कन्ट्रसेपटिव पिल दिए दिले मे के तो से बुझिए देवा उचित जो इट क्य कारण दीच कन्ट्रसेपन जो ओके देवा हाँ और सैकेलटा रेगुलर जाते हैं सैकेल रेगुलर संगे संगे तर ओई हरमोनर जो एक डिफेक्ट है पिटुटरि एल एच हरमोनर मात्राटा बसि बसि थे से सप्रेसड हो गए ओभर ही थे मेल हरमोनर सिक्रेशन कमे 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 दीते से क्षेत्र में तरह जे वही एक्सेस हेयर ग्रोथ इत्यादि सेगल आस्ते आस्ते कमे जाए क्योंकि रखी जो ये दी कर् दिन ही सात दिन एक मासे क्योंकि तरह रेजल्ट ना हेयर एक हेयर ग्रोथर एक सैकेल आज है सूतरा से आस्ते आस्ते सप्रेस करते तर एडभान्टेज हिना बुझते गलो तीन मास छमास समय दीते हैं ये एक दिक जरा समस्या नहीं आस जर समस्या हे बंधात तर क्षेत्र प्रथम क्यों सकल क्षेत्र वो लाइफ स्टाइल चेन्जर मध्यमे ओज कत कम जाए कतसाइज बाड़ानो जाए कत इन्सुल रेजिस्टेंस कमानो जाए ये देखा है किचु क्षेत्र में इन्सुल रेजिस्टेंसटा के इम्प्रूव करार ओषुद मेटफर्मिन जेटा आर डायबिटीजर क्षेत्र व्यवहार करना है 
এখানে আমরা যদি কখনো দি আমরা বলে দি যেটা ডায়াবেটিসের জন্য দেওয়া হচ্ছে না কারণ ওষুধের দোকানে কিনতে গেলে ওষুধের দোকান বলে এ আপনার মেয়েকে তো ডায়াবেটিসের ওষুধ দিয়ে দিয়েছে ডাক্তারবাবু কি দেখুন ঠিক করে জিজ্ঞেস করুন ডাক্তারবাবুকে তো এখানে ডায়াবেটিসের জন্য দেওয়া হয় না কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ইম্প্রুভ করার জন্য দেওয়া হয় এগুলোতে না হলে এছাড়া ওই ওভিউলেশন ইন্ডাকশন তার জন্য কিছু ওষুধ আছে মুখে খাওয়ার ওষুধ আছে ক্লোমেফিন জাতীয় ওষুধ আছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করে তার সঙ্গে ওই কায়িক পরিশ্রম ওজন কমানো কিছু ক্ষেত্রে মেট ফর্মিন দিয়ে এগুলোতে না হলে তখন একদম ফুল ফ্লেজেড বাইরে থেকে আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাকশান টেকনিকের কোনো মেথড এবং সেখানে বাইরে থেকে গোনাডোট্রপিন ইঞ্জেকশন এগুলো দিতে হতে পারে বেশ ডক্টর চ্যাটার্জি আপনি তো বন্ধাত্ব কিভাবে নির্ণয় করবেন বললেন তো যখন আপনি নির্ণয় করলেন যে হ্যাঁ একটা ইনফার্টিলিটি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে মেডিকেলি ট্রিটমেন্ট করবেন কি চিকিৎসা দেবেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে মেডিকেলি ট্রিটমেন্টের প্রথম যেটা হয় সেটা ডক্টর চৌধুরী বললেন যে ওজন কমাতে হবে ওজন কমানোটা খুব জরুরি আমরা দেখেছি ওজন কমালেই অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু নিজে থেকে প্রেগনেন্সি চলে আসার একটা সুযোগ থাকে আমার মনে হয় ওই যেটা বলছিলাম যে একটা মানসিক শান্তি যদি আনতে পারি মানে একটা কোথাও আমরা যদি তাদের অ্যাসিওরেন্স কিছুটা দিতে পারি একদম মিথ্যে কথা নিশ্চয়ই বলবো না কিন্তু আমরা তাদের যদি বলি না এর একটা চিকিৎসা আছে আমরা চেষ্টা করছি সেই অ্যাসিওরেন্সেও কিন্তু অনেকের কাজ হয় অনেকটা কাজ হয় সেই ক্ষেত্রে যে প্রথমে তাকে বলে দেওয়া যে অনেকগুলো পদ্ধতি আছে যার সাহায্য নিয়ে অনেক চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যে যার সাহায্য নিয়ে প্রেগনেন্সি আসা সম্ভব যে হয়তো একটু সময় লাগবে সেই ধৈর্য ধরে থাকতে হবে কিন্তু প্রেগনেন্সি আসবে এই কথাটাই হয়তো তাদের যদি বলা হয় তাহলে আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে এই অ্যাসিওরেন্স অনেকটা কাজ করে তাছাড়া আছে কিছু ওষুধপত্র যে যেগুলো আমরা দিতে পারি যেমন হলো ক্লোমিফেন সাইট্রেট যে কথাটা হলো লেট্রোজল বলে একটা ওষুধ আছে এগুলো প্রত্যেকটাই হলো যে একটা ডিম্বাণু তৈরি করার পদ্ধতি এগুলো মেডিকেলি মানে ওষুধ খাওয়ার জন্য রয়েছে এবং তারপরও যদি না হয় তাহলে আমরা অনেক সময় ইঞ্জেকশান দিতে পারি ইঞ্জেকশান দিয়ে আসল আমাদের উদ্দেশ্য হলো ডিম্বাণু তৈরি করা এবং সেই ডিম্বাণু যাতে বেরিয়ে আসে নির্গত হয়ে উভারি থেকে তার ব্যবস্থা করা এর পরের পর্যায় হলো যে সেইগুলো যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ সেই পর্যায়টা ঠিক হচ্ছে আমরা একটা নিয়মিত আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখলাম যে হ্যাঁ সেটা ঠিক হচ্ছে সেইভাবে নির্গত হচ্ছে তাদের বলা হলো যে এই সময়ের মধ্যে মিলিত হলে সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রেও আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে যদি আমরা কোনো সময় সীমা দিয়ে দিই তাহলে না তাদের পক্ষে ব্যাপারটা খুব স্ট্রেসফুল হয়ে যায় তাই জন্য এরকম নয় যে প্রতিটা সপ্তাহে তোমরা চেষ্টা করতে থাকো এই কথাটা তাদের কাছে কিন্তু অনেক বেশি অ্যাসিওরেন্সের ব্যাপার হয় এভাবে আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হিসেবে করতে পারি এটাকে বেশ এর পরে যদি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দেখছেন হচ্ছে না সেটা আপনারা কতদিন অবজার্ভ করে তারপরে পরের ট্রিটমেন্টে যান এবং সেগুলো কি কি হ্যাঁ এবং ব্যাপারটা হলো যে এই মেডিকেল ট্রিটমেন্টগুলো বেশিরভাগই সমস্তই হরমোনাল ট্রিটমেন্ট তার ফলে খুব বেশি দিন ধরে আমরা কিন্তু ওভারিতে ডিম তৈরি করার জন্য এই হরমোনাল এগুলো দিলে তার অনেক রকম সাইড এফেক্ট আসতে পারে তো সেই জন্য আমরা সাধারণত থ্রি টু ফোর খুব বেশি হলে সিক্স সাই মানে ছটা সাইকেল আমরা দেখতে পারি তারপরে কিন্তু আমাদের আরও কিছু জায়গা রয়েছে যেমন হলো কোনো কখনো যদি মনে হয় যে কোনো অস্ত্রোপচারের দরকার আছে যেমন হলো যে তার পেলভিক এন্ডোমেট্রিওসিস রয়েছে যে একটা এন্ডোমেট্রিও একটা সিস্ট রয়েছে যেটা টিউমার আছে যেটা ডিম্বাণু তৈরি হতে বাধা দিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দরকার হতে পারে যে অস্ত্রোপচার করে সেই টিউমারটিকে বাদ দেওয়ার দরকার হতে পারে টিউবাল সার্জারি যেটা টিউবের অপারেশন করার দরকার রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি যাকে বলে সেটা করা প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো করার পরে কিছু আধুনিক আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন এসেছে তার মধ্যে একটা আছে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন অর্থাৎ আইওয়াই ইন্ট্রা ইউট্রাইন ইনসেমিনেশন সেক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে যে ডিম্বাণু তৈরি করা এবং সেই একই রকমভাবে ডিম্বাণু ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে নির্গত হচ্ছে সেই সময় সময়টাকে একটা নির্দিষ্ট করে সেক্ষেত্রে স্বামীর শুক্রাণু মানে বীর্য আমরা দিয়ে দিচ্ছি জড়ায়ুর মধ্যে যাতে বেশি পরিমাণ শুক্রাণুকে সেই সময় জড়ায়ুর মধ্যে পাঠানো যেতে পারে তাতে দেখা গেছে যে আমাদের প্রেগনেন্সির চান্সটা হয়তো কিছুটা বাড়ছে এটা রইল একটা আইওয়াই এটা মানে এই যে বাড়ছে আপনি বলেন এটা কত ক্ষেত্রে মোটামুটি সাকসেস এটা আমরা দেখেছি মানে সব থেকে বেশি হলো টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে শতকরা কুড়ি শতাংশ ইন্টা ইউট্রাইন ইনসেমিনাইজেশনে আমরা কিন্তু সাকসেস রেট হিসেবে ধরতে পারি বেশ এর পরের আরও অ্যাডভান্স হিসেবে রয়েছে আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক যাকে বলে যেটা হলো আইভিএফ ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন 
অর্থাৎ হলো যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় টেস্ট টিউব বেবি যাকে বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে ডিম্বাণুটাকে আলাদাভাবে তৈরি করা হচ্ছে শুক্রাণুকে আলাদাভাবে নেওয়া হচ্ছে দুটকে শরীরের বাইরে বার করে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং শরীরের বাইরে ভ্রূণটাকে তৈরি করা হচ্ছে করে এবার জরায়ুর যে ওই যে আবরণ এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটি যে কথাটা আমরা বলছিলাম তাকে ঠিক মতো ঠিক ফিজিওলজিক্যাল মানে স্বাভাবিক একটা অবস্থায় নিয়ে এসে সেই ভ্রূণকে তার মধ্যে আমরা পাঠিয়ে দিলাম এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে প্রেগনেন্সি গ্রো করলো সেটাও কিন্তু রয়েছে বেশ আমি যদি এরকম তিনটে স্তরে ভাগ করি মানে প্রথমে আপনি বললেন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট সেটা আপনি কতদিন অবধি দেখছেন তারপরে দ্বিতীয় আপনি আসেন আইউআই যেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন তারপরে হচ্ছে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন আইভিএফ তো এই প্রত্যেকটারই তো একটা ফেলিওর হওয়ার পরে আর একটাতে যাচ্ছেন আর একটা ফেলিওর হওয়ার পরে আর একটাতে যাচ্ছেন তো সেইটা ঠিক কতটা সময় ধরে আপনারা এটা দেখবেন সেই যে দম্পতি আপনার কাছে এসছেন সেও তো একটা আশায় এসছে সেই সময়সীমাটা যদি একটু বলেন এই বিষয়টা বলতে গেলে আমাদের কিন্তু প্রথম বলতে হবে যে শুধুমাত্র প্রত্যেকের জন্য কিন্তু একই সময়সীমা হয় না একটি কম বয়সী দম্পতি যখন আসছে যে তাদের হয়তো বিয়ে হয়েছে দু বছর তারা হয়তো চেষ্টাই করছে এক বছর তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যখন এইটা এই ট্রিটমেন্টের মধ্যে আসবো আমরা হয়তো তাদের মেডিকেল ট্রিটমেন্ট মানে ওষুধপত্র দিয়ে করার ক্ষেত্রে একটু বেশি সময় দিতে পারি আবার সেটাই যখন আসছে একজন চল্লিশ বছরের কাছাকাছি কোনো দম্পতি তখন কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে জানি যত বয়স বাড়বে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু দুজনেরই কিন্তু পরিমাণগত এবং তার কোয়ালিটি দুটোই কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তার ফলে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো আমি থ্রি টু সিক্স মান্থস এই টাইমটা পাবো না এই সময়টা পাবো না কারণ তাদের ক্ষেত্রে সময়টা তখন খুব বেশি বড় মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে অনেক আগে মানে এরকম ব্যাপার নয় যে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই থ্রি টু সিক্স মান্থস আমি প্রথমে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করব তারপর আমি আইওয়াই করব ছটা সাইকেল পর্যন্ত আমরা হাইয়েস্ট আইওয়াই সাধারণত মানে একেবারে মানে বুক যদি টিচিং বলা হয় তাহলে সেটা ছটা সাইকেল পর্যন্ত করতে পারি তারপর আমি আইভিএফে যাচ্ছি ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় যে কারোর ক্ষেত্রে হতে পারে যে টিউবে যদি অসুবিধে থাকে তাহলে আমি এই মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এই আইওয়াই কোনোটাতেই যেতে পারছি না আমাকে প্রথমেই চলে যেতে হচ্ছে আইভিএফের ক্ষেত্রে টেস্ট টিউব বেবির ক্ষেত্রে আবার যদি দেখা যায় শুক্রাণুর এমনই অবস্থা যে খুবই গুণগত মান খুব খারাপ সেই শুক্রাণু দিয়ে নর্মালি প্রেগনেন্সি নর্মালভাবে আসবে না সেক্ষেত্রে হয়তো দুটো থেকে তিনটে সাইকেল আমরা আইওয়াই চেষ্টা করলাম দেখা গেল তাতে হলো না তখন কিন্তু আমরা আইভিএফের এখন অনেক অ্যাডভান্স যে পদ্ধতি আছে যেটাকে ইক্সি বলে ইন্ট্রাসাইট্রোপ্রাজোনি স্পাম ইঞ্জেকশান যেটা ওভার একদম ডিম এর মধ্যে ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুটাকে ইঞ্জেকশান দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই পদ্ধতিতেও আমরা যেতে পারি তাই পুরোটাই হলো ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিটমেন্ট মানে প্রত্যেকটা দম্পতির জন্য ট্রিটমেন্ট কিন্তু আমাকে আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করতে হবে যে একজনের ট্রিটমেন্টই অন্যজনের যে পুরোটা সেভাবে করা যাবে আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমার না ওভারিটে সিস্ট আছে হ্যাঁ তো আমি ডাক্তার বসে কথা বলতে চাই জন্য একটু হ্যাঁ বলুন উনি শুনছেন হ্যাঁ না নমস্কার ডাক্তার বাবু আমার ওভারিটে সিস্ট আছে আমি টিভিএস করেছি তাতে ধরা পড়েছে যে আমার দুদিকেই আর কি সিস্ট আছে ডান দিকেও আছে বাঁ দিকেও আছে তো আমার পিএসটা ঠিক মতন হচ্ছে না পিএস একটু প্রবলেম হচ্ছে আর দু তিন মাস হয় না আবার পরে যখন হয় কোনো মাসে একটু অল্প হয় আবার তারপরে মাসে হলো হয়তো একটু অনেক বেশি হলো হ্যাঁ আপনার বয়স তো আমি আপনার সমস্যা কি মানে আপনার বয়স হ্যালো হ্যাঁ আপনার বয়সটা বলুন আমার বয়স হ্যাঁ বয়সটা ফর্টি থেকে ফিফটির মধ্যে মানে ফর্টি ফাইভের উপরে ঠিক আছে আচ্ছা আর আপনার কোনো সন্তান আছে হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো টুইন্স আমার দুটো বাচ্চা আছে धन्यवाद मेनोपजे समय कारो का 
তো সেই সময় নরমালি কিছুটা পিরিয়ডের ইররেগুলারিটি হতে পারে সেটা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে তারপর সেটাকে কিভাবে কি চিকিৎসা করা হবে তো নিশ্চয়ই চিকিৎসা আছে এবং এই সিস থাকলে যে তার একটা অপারেশন করতে হবে এরকম সব ক্ষেত্রে না সিসটা কত বড় সাইজ তার উপর নির্ভর করবে কতগুলো আছে কি ধরনের সিস সেইগুলো আপনি যদি ডক্টর চ্যাটার্জি আর কিছু বলতে চান মানে ব্যাপারটা হলো যে 40 থেকে 50 বছর বয়সের মধ্যে সাধারণত পলিসিস্টিক ওভারি নিয়ে এই প্রবলেমটার জন্য যতদূর সম্ভাবনা অসুবিধা হচ্ছে না সেই সিস্ট কি ধরনের সিস্ট সেই সিস্ট অনেক সময় এনোমেট্রোটিক সিস্ট হতে পারে তার জন্য তার পিরিয়ডের প্রবলেম হতে পারে কিংবা মানে এই সিস্টের ধরনটা জানতে হবে আর আরেকটা কথা যেটা ডক্টর চৌধুরী বললেন যে এই চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর এই সময়সীমার মধ্যে এমনিতেই মাসিকের কিছু অসুবিধে থাকে যে আস্তে আস্তে মেনোপজে যত কাছাকাছি চলে যাবে তত দেখা যাবে যে কিছু ইরেগুলারিটি থাকে কখনো বেশি হওয়া কখনো কম হওয়া কখনো দু তিন মাসের গ্যাপ পড়ে যাওয়া এইগুলো হতে পারে তো সেটার জন্য কিন্তু আরও অন্য কিছু রয়েছে যে কোনো হরমোনাল টেস্টও করা দরকার থাইরয়েডের টেস্টটা এই সময় একবার করিয়ে নেওয়ার দরকার হতে পারে যে থাইরয়েডের প্রবলেমের জন্যও কিন্তু এই সময় এই মাসিকের প্রবলেম হতে পারে তো সেই জন্য আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে ওনার মনে হয় ডক্টর চৌধুরী আপনি তো বললেন যে থাইরয়েডের সমস্যার জন্য যে বন্ধাত্ব হতে পারে তো থাইরয়েডের সমস্যা কি কি ধরনের হতে পারে কি কি উপসর্গ নিয়ে রোগীরা আপনাদের কাছে আসেন থাইরয়েডের সমস্যা বললাম যে থাইরয়েডের আন্ডার অ্যাক্টিভিটি বা হাইপোথাইরয়েডিজমের জন্যই বেশি দেখা যায় কারণ হাইপোথাইরয়েডিজম আরও বেশি আমরা পাই হাইপার থাইরয়েডিজমের থেকে অর্থাৎ থাইরয়েড ওভার অ্যাক্টিভিটির থেকে তো এই হাইপোথাইরয়েডিজমের কমন সিমটম হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন আমাদের মেটাবলিজমকে স্টিমুলেট করে অর্থাৎ এ কমে গেলে সব কিছুই আমাদের যেন ধীমে তালে চলে আমরা একটা অলস বোধ করি ইচ্ছে করছে না কাজ করতে ঘুম থেকে উঠতে দেরি করছি কথা এবং সেটা আরও বেশি সিভিয়ার হলে আমরা চলাফেরা কাজকম্ম যথেষ্ট চন্মনে নেই ওজন একটুখানি বাড়ে শরীরে একটু জল জমার মতো ভাব হয় মাসিকের সমস্যা হয় চুল পড়ে যেতে পারে মাথা থেকে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে খুব ঠান্ডা লাগে একটুতেই এই ঘরে আর সকলের হয়তো ভালোই লাগছে এসিতে আমার খুব ঠান্ডা লাগছে এই এসিতেই বা এসি নেই ফ্যান চলছে না তাও ঠান্ডা লাগছে এইগুলো কমন সিমটম কিন্তু এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই হাইপোথাইরয়েডিজম একটা বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে অর্থাৎ শুধু বন্ধাত্ব নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে অন্য সিমটম রইল না সেই জন্য শুধু বন্ধাত্ব নিয়ে যারা আসছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু থাইরয়েডের মাত্রা কেমন আছে সেটা জেনে নেওয়া উচিত কারণ এটা খুব সহজ লভ্য সহজেই চিকিৎসা করা যায় থাইরয়েডের সমস্যা সুতরাং সেটা আমরা যেন মিস না করি এগুলো বেশ মানে কিভাবে চিকিৎসা করেন আর হরমোনটা কিভাবে এই হরমোন থাইরয়েড হরমোন কিভাবে বন্ধাত্বটা করাচ্ছে মানে কোন জায়গাটাতে ব্লক করছে যাতে সেখানে ফার্টিলাইজ ফার্টিলিটিটা কমে যাচ্ছে সেটা মাল্টিপল লেভেলসেই করে প্রথম একদম হাইপোথ্যালামাস থেকে শুরু করে পিটুইটারি থেকে শুরু করে ইভেন্চুয়ালি ওভারিতে মানে মহিলাদের ক্ষেত্রে যে হরমোন নর্মালি যে সিক্রিটেড হয় সেগুলো ব্যাহত হয় নর্মাল তাই সাইক্লিক্যালি যে পিরিয়ড হয় সেগুলো অ্যাফেক্টেড হয় অনেক ক্ষেত্রে আবার বেশি বেশি ব্লিডিংও হয় তো এর চিকিৎসা সহজ থাইরয়েড যে হরমোন যেটা শরীর তৈরি করে সেটাকেই বাইরে থেকে ট্যাবলেট আকারে দেওয়া হয় সাধারণত দিনে একবার করেই আমরা দিই একবারের বেশি দিতে হয় না দামও অন্যান্য অনেক অসুদের থেকে মোটামুটি সস্তা তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা সারা জীবন খেয়ে যেতে হয় এবং বিশেষ করে এটা আজকের দিনে এই সমস্যাটা হয় না কিন্তু কুড়ি বছর আগে পঁচিশ বছর আগে যখন আমি হয়তো আমার প্র্যাকটিস শুরু করি তখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটা কাউকে দোষারোপ করছি না তখনকার দিনে থাইরয়েড হরমোন প্রেগনেন্সিতে গিয়ে বন্ধ করে দিতেন অনেকে যে আমরা প্রেগনেন্সিতে নর্মালি বাইরের আর কোনো ওষুধ দিতে চাই না যাতে কোনো রকম ইল এফেক্ট না হয় বাচ্চার উপর জন্য খারাপ এফেক্ট না হয় কিন্তু এখন সে জিনিসটা হয় না যে থাইরয়েড হরমোন প্রেগনেন্সিতেও চালিয়ে যেতে হবে বরং ডোজ বাড়াতে হয় তো সেগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে না হলে বাচ্চা এলেও কিন্তু আবার সে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বাচ্চা মানে সেটা ক্ষতি হতে পারে থাইরয়েড হরমোন বন্ধ করে দিলে আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমি একটু কথা বলতে চাইছিলাম স্যারের সঙ্গে হ্যাঁ আপনি একটু বলুন আপনার পরিচয়টা দিন হ্যাঁ আমার আমি বেহালা থেকে বলছি আমার 40 প্লাস এজ আমার 
शरीरेगुलर शरीर प्रचुर कष्ट प्रचुर घम शर मध्य गरम भाव बढ़ो निश्चित मेनोपजर आसमित बहन कर तब सबकटाई तो यकम सीमटम शुने बोझा जाए ना और किस हरमोन टेस्ट आफ एस एच लेवल ए एम एच लेवल एगुलो कि सहाज्य कर डिसाइड करते एटा जदि आजकल दिन दाड़े जेखने महिला निजे डिम्बाशय से हम जथेष डिम्बाणु तैरी करते पर अपशन थे जो ओभाम बैंक सीमिलारलि जेखने पुरुष क्षेत्र अन्नकोष नष्ट हो गए को कारण क्ज करा शुक्राणु तैरि हा से क्योंकि स्पर्म बैंक व्यवस्था आखने तर निजे ओभम निजे स्पर्म हलो ना तो क्योंकि एक क्षेत्र में ओभम बैंक थे उनार क्षेत्र अडियंस जिन्हें दर्शक जिन्हें जे तर ओभाम हलो ना क्यों तर स्वमर शुक्राणु संगे आकटी ओभाम बैंक के ओभाम नहीं सेटार मिल मिलन घटिए उनार शर क्योंकि से भ्रूण प्रतिस्थापन कर सरकार दर्शक बंधु सरकारी हासपतलगू हमें हासपतलों चेषा कर प्लान कर रेखे प्लान जमा देवा सैंशन हो कूलो एख फुलफिल्ड होते कि समय लागे सरकारी परिकाठाम प्रथम जो जनसंख्या बसी सेटाई समस्या सो पब्लिक हेल्थर का मेजर समस्या क्योंकि एट समस्या एवं इभेन्चुअलि डेभलप करब आशा करी सरकारी प्रतिष्ठान मध्य इनफार्टिलिटी चिकित्सा निश्चय आज क्यों हाएस्ट लेवल जगो इन भिट्रो फार्टिलइेशन सेगल व्यवस्था एख नहीं क्यों निश्चय आशा करी एवं एर एक मेजर खरचर एक मेजर जैगा हे हरमोनगुलो जो व्यवहार कर सेगल अनेक खरच सपेक्ष सेगल दाम जदि को समस्या समस्या डिम्बाणु तैरिना 
সিস্টেকটমি হওয়ার পরও সেই বাকি যে ওভারি যে অংশটা আছে সেইখান দিয়ে কিন্তু ডিম তৈরি হতে পারে আবার অন্যদিকে ওভারিটা যদি ঠিক থাকে এবং তার সঙ্গে যদি টিউব ঠিক থাকে এইগুলো আমাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার রয়েছে যে টিউব ঠিক রয়েছে অনেক সময় আমরা দেখেছি যেদিকে ওভারি ঠিক রয়েছে সেদিকে টিউবে হয়তো কোনো ব্লক রয়েছে তখন স্বাভাবিক উপায় বা যে আইওয়াই উপায় তো কিন্তু আমাদের প্রেগন্যান্সি আসে অসুবিধা থাকতে পারে কিন্তু আইভিএফ এর ক্ষেত্রে যেটা ইনভিটো ফার্টিলাইজেশন সে ক্ষেত্রে তো কোন যে কোনো একটা ওভারি থেকে আমরা ডিম নিয়ে করতে পারি তখন সে ক্ষেত্রে টিউবের কোনো ব্যাপার নেই যেদিকে টিউব খোলা বন্ধ কোনো ব্যাপার নেই আমরা জাস্ট ওভারি থেকে ডিম যে কোনো যে ওভারিতে ডিম তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে বার করে নিয়ে করতে পারি তাই তাই ওনার সম্ভাবনা নেই ব্যাপারটা একেবারেই নেই নিশ্চয়ই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এসে ঠিকমতো বিশেষজ্ঞ ডক্টরের কাছে গিয়ে দেখালে নিশ্চয়ই হবে সেখানে ধারণ করা যাচ্ছে না মিসক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে বা সন্তান আসছে না তখন সেই ক্ষেত্রে সারোগেসির প্রসঙ্গটা আসছে মানে তার ইউট জরায়ু সন্তান ধারণে সক্ষম নয় তো ইন্ডিয়াতে আগে কিন্তু ভারতবর্ষে এই সারোগেসি ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল তো দু হাজার ডিসেম্বরের পরে আবার সারোগেসি আমাদের দেশে লিগাল হিসেবে নেওয়া হয়েছে কিন্তু কতগুলো ক্রাইটেরিয়া রয়েছে তার মধ্যে হলো দম্পতিকে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য বিবাহিত জীবন যাপন করতে হবে পাঁচ বছর এবং কোনো ডক্টর দ্বারা এইটা বা তাকে শংসাপত্র একটা থাকতে হবে যে তাদের ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট চলছে ইনফার্টিলিটি রয়েছে এই ব্যাপারটা তাদের রয়েছে সেটা আর এর মধ্যে কোনো কমার্শিয়াল ইউজ মানে কোনো টাকা লেনদেন থাকবে না মানে ব্যবসায়িক হবে না হবে না আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষে আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এবং সমাধান রয়েছে আজ এই পর্যন্তই ডক্টর চ্যাটার্জি ডক্টর চৌধুরী স্টুডিওতে আসার জন্য এখানে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার